ओके सो लेट स्टार्ट योर स्नैप इंटरव्यू फॉर आवर प्लान इंजीनियरिंग ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट टेल मी अ लेट अस सपोज इफ यू वांट टू डिजाइन अ पावर पावर प्लांट फॉर अ पीक लोड रिक्वायरमेंट इन दैट केस विच पीक पावर प्लांट विल बी प्रेफर फॉर द पीक लोड रिक्वायरमेंट सर फॉर सर फॉर पीक लोड रिक्वायरमेंट वी जनरली यूज गैस टर्बाइन प्लांट एंड फॉर बेस्ट लोड सर वी Sir, because it is uh, uh, very much easy to start and stop that uh, gas turbine problem. Okay, and how so do you can you can the... start in, in? Okay, and how do we perform the regeneration process in the gas turbine power plant? Sir, uh, regeneration basically uh, utilizes the heat uh, uh, heat from the uh, turbine outlet, and it is uh, utilized after. After the compression, before uh, before evaporation process. Before evaporation process. Yes, yes, sir. Okay. After the okay. uh, basically after uh, compression compression. Okay. And what is the effect? Uh, what is the effect of regeneration on the mean temperature of heat addition and mean temperature of heat ejection? Mm. Sir, due to uh, due to regeneration. Uh, mean temperature heat addition will will increase and and the uh, mean temperature of heat addition will decrease. Are you sure? Mean uh, temperature uh, of heat addition uh, will increase yes, yes. and the mean temperature of heat ejection will will decrease. Will decrease. Okay. Because uh, we are we are extracting some heat from uh, turbine, so uh, very less heat will be uh, heat, it will be uh, gone to uh, uh, condenser. So uh, mean temperature heat addition will decrease. Okay. And what is diversity factor? Diversity factor, sir. Uh, diversity factor is, uh, is basically the uh, difference between the uh, capacity of the plant and uh, maximum load of the plant, uh, as uh, uh, represented in percentage with respect to uh, maximum load of the plant. And what about the load factor? Load factor is uh, just uh, Uh, uh ratio of uh, uh average uh, average uh, average of the load curve and uh, uh, upon uh, maximum load of the that load curve okay okay that is okay okay and what is the difference between the steam turbine and the hydraulic turbines sir so basically in in steam turbine we utilize uh Heat energy, uh, heat energy to uh, convert it to electrical energy. But in uh, but in hydraulic turbine, we we basically utilize the 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 pressure head of the water to uh, convert it into uh, kinetic energy and ultimately to electrical energy. Uh, their 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 heat energy is not utilized. Okay, and how do we uh, and what is the meaning of bleeding of turbines? Sir, uh, bleeding of turbines means uh, I think it uh, it is uh, another name of regeneration. Regeneration? Are you sure? Regeneration of turbines. Okay. Okay. And how do we perform the I regeneration of the turbine? Regeneration of gas turbine or turbine? no, no, only simple turbine. You just said that the regeneration and the bleeding are the both the same things. Yeah, that is why I am asking that how do we perform the regeneration of steam turbines? Sir, in in case of steam turbine, the mm -hmm. uh, the steam from intermediate stage of turbine is it, it, it extracted, and, uh, and that heat we we utilize uh, to increase the um, uh, temperature of the feed water, and uh, it will be it will be mixed uh, uh, later after. Uh, After pump and uh, before economizer. Okay. Okay. Is it possible to uh, run the power plant without the condenser? Let us say if we talk about the thermal power plant, it is necessary to use condenser or not? Yes, sir. It is necessary. Sir. Why? It is. Uh, it is necessary, sir. Am I audible? Yes, yes. You are audible to me. Why it is necessary? Yes. Sir, uh, first of all, this is a uh, closed cycle, uh, so so we have to make uh, closed cycle so to use condenser. Uh, uh, that is one thing. 
and uh, and secondly we use the uh, uh, very high grade and uh, purified water um, so we cannot uh, let it waste so that's why you have to uh, convert the steam to water and uh, to uh, to use it again into the boiler that is uh, that is also one of the reason and uh, one more reason is sir by using condenser we can we can make uh, um, uh, a uh, very low pressure in the condenser so so uh, uh, net work output also increases okay okay just draw a schematic uh, schematic diagram of a runcrank cycle in which you are using the closed feed water heater for regeneration okay okay sir the ts diagram no the schematic diagram the block diagram that's okay. schematic okay okay okay, okay. In which the power plant is using the closed feed water heater for the regeneration process, for the regeneration process. Sir. Okay, just explain me this diagram, sir. Um, uh, from um, from the turbine we lead steam and uh, up, uh, and uh, here the uh, heat exchange will occur and uh, mm -hmm. after the pump uh, the the feed water will come and the heat exchange will come here and after that it will be mixed here and there is a mixture here mixture mixture will be heated and uh, this is this is this is uh, another pump and, and it will be uh, fed to the feed water heater or economizer here Okay, just draw the TS diagram of it. Just draw the TS diagram of this block diagram. Just select number it. Yes, yes. Yes. Are you, are you sure this is the correct one? This is not correct. This is wrong. Uh, mm. Because here you are using the uh, open feed water heater according to your TS diagram. Okay. It is not a case of a closed feed, feed water heater. Uh, which one, sir? TS diagram or this one? TS diagram. TS diagram. The TS diagram is wrong. Okay, sir. Sir, I don't know. I know this. Okay, one. just tell me one thing. In the block diagram, okay, you have yes. uh, shown me the mixing chamber. Yes, the yes. Uh, in the mixing chamber, what will happen? Is there any kind of energy sir, transfer in the mixing chamber? Is there any kind of energy transfer in the sir, mixing in case chamber? Of, hmm? Yes, 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 sir. In case of uh, closed feed water heater, it will actually it actually it will not mix properly, and the hmm. pressure will be um, uh, different for for hmm. both. But in case of open feed water heater, it will mix. Yes, sir. according to the TS diagram, why the pressure is getting same here? According to the TS diagram, the mixture are getting mixed here. That is yes, why the yes. pressure is uh, here. You are saying yes. This is wrong. Okay, okay. It is not correct here. Okay, okay. Okay, just tell me one thing. What is electrostatic precipitator, and why we use it? Electrostatic precipitator. Yes. Sir, in electrostatic precipitator, basically, uh, uh, basically, is it is used for air purifying purpose, and uh, uh, for hmm. for collecting uh, air pollutants from the flue gas. Okay, and how does the uh, he, uh, cooling cooling uh, occurs in the cooling tower? So in uh, cooling tower, the uh, the water which is uh, circulating over the the condenser, it will it will it will uh, come from condenser and 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 it is cooled in cooling tower, and the the output water will will again. We'll again go to condenser for cooling. And, uh, no, but what mode of heat transfer takes place? The, the basic, the uh, basic, the basic concept is uh, evaporating cooling. 
डिलीवरी पार्ट थोड़ा सा काम करने की रिक्वायरमेंट है ठीक है ना डिलीवरी जो है वो सही नहीं हो रही है आप एक्सप्लेन कर रहे हो पता आपको कुछ भी चांसेस का पता है वो चलो ठीक है आप प्रॉपरली उसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो सेकंड आपके पास यहाँ पे जो मैं आपसे पूछा था रिगार्डिंग मीन टेम्परेचर फीट एडिशन और मीन टेम्परेचर फीट रिजेक्शन उसमें जो आपने आंसर दिया रिगार्डिंग दी मीन टेम्परेचर ऑफ फीट रिजेक्शन वो गलत दिया था उसके लिए वेरीफाई कर लेना मीन टेम्परेचर ऑफ फीट एडिशन के रिगार्डिंग वो सही था उसमें कोई इशू नहीं था नेक्स्ट आपके पास जो क्लोज फीट वाटर हीटर की मैं बात कर रहा हूँ उसके इसमें आप यहाँ पे क्या कर रहे हो डायरेक्टली आप यहाँ पे बाई मीन ऑफ फीट एक्सचेंजर की ट्रांसफर बात करते हो वहाँ पे प्रॉपरली मिक्सिंग नहीं होती ठीक है ना तो उस केस में आपके पास जो टेयर डायग्राम जो शो कर रहे हो बेसिकली कंडेंसर से जो लिक्विड आ रहा है ठीक है वो डायरेक्टली आप यहाँ पे बॉयलर प्रेशर था उसे हीटअप करते हो ना कि इंटरमीडिएट प्रेशर पर जो कि आपने अपने टी एस डायग्राम में दिखाया था वो गल डायग्राम था वो ओपन फीट वाटर हीटर का अपने टी एस डायग्राम शो करा है ठीक है अब इलेक्ट्रोस्टेटिक पेरिस्पिटेटर हो गया कोई टावर हो गया ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेट आपके पास यहाँ पर आपको पता होना चाहिए था कि कौन सा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर डोमिनेट करता है कूलिंग टावर के अंदर जैसे वैपोरेटिंग कूलिंग आपने जो बताया वो सही है उसमें कोई इशू नहीं है पैसल से एक तरह से बेसिकली क्या काम कर रहा है वो हीट ट्रांसफर एरिया को इंक्रीज करने का यहाँ पे काम करता है कुछ नहीं ठीक है ना तो उसके बारे में जरूर देखना और आपके पास इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर की वर्किंग को भी देखना वो कैसे आपके पास यहाँ पे पोल्यूशन कंट्रोल करने में आपको हेल्प कर रहा है ओके और कुछ पूछना हो आपको मुझसे तो इन चीजों पे अभी थोड़ा सा काम करना फिर आप मुझे इसके बाद स्नैप देना ओके किसमें नहीं मैं आप कह रहा हूँ कि जो भी आपने आपसे कुछ पूछा जहाँ पे आप लैक कर रहे हो इन चीजों के पास स्टडी करना और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है रिगार्डिंग पावर प्लांट इंजीनियरिंग ठीक है जैसे डायवर्सिटी फैक्टर जो मैंने आपसे पूछा था डिमांड फैक्टर लोड फैक्टर इसको भी स्टडी करना ये आपको किसी भी पावर प्लांट की बुक में फर्स्ट चैप्टर में ही मिल जाएगा ठीक है ना कि बेसिक आपको डेफिनेशन करेक्ट थी उसमें कोई इशू नहीं था ठीक है ना कुछ कुछ हल्का सा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट थी और इसके अलावा कुछ और भी यहाँ पे डेफिनेशन होती है जैसे डिमांड फैक्टर वगैरह सर मेरे पास तो तो मेरे पास कुछ सर मेरे पास कुछ मतलब पॉइंट्स भी थे मतलब रिगार्डिंग लोड फैक्टर एंड डाइवर्सिटी फैक्टर बट बट मैंने बोला नहीं कैसे मतलब कैसे पॉइंट्स जैसे कि मतलब डायवर्सिटी फैक्टर मतलब ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए लोड फैक्टर फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल एटी परसेंट एटी फाइव परसेंट क्या सिग्निफाई करता है वो तो तब आपको वो तो ठीक है वो तब आपको एक्सप्लेन करना था अगर मैं आपसे और पूछता